అలాంటి భూముల్ని వైసీపీ నాయకులు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు ఆయన మనుషులు అలా ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయారని చెప్తారు వీళ్ళకి ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ నిన్న మేము మేము లేవు మొన్న నిన్న జనవాణి కార్యక్రమంలో దాదాపు మూడు వందల పైచులకు పిటిషన్లు వచ్చినాయి మూడు వందల పైచులకు పిటిషన్లో నేను లేకపోయినప్పటికీ జనం స్వచ్ఛందంగా మా టీంకి ఇచ్చారు ప్రసాద్ గారికి ఇచ్చారు మా టీం హెడ్ ఆయన చెప్పింది నాకు ఏంటంటే ఒకటే చెప్పారు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారి మీద ధర్మశ్రీ కరణం ధర్మశ్రీ ఇంకొక వ్యక్తి మన ఇంకొక వ్యక్తి మన విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన నాయకులు ఒకరు అనకాపల్లికి చెందిన నాయకులు ఒకరు వీళ్ళందరూ ఎన్ని భూములకు మాకు ఎన్ని ఆస్తులు కబ్జా పెట్టారు మాకు కబ్జా చేశారు మా ఆస్తులు ఇవి అత్యధికంగా వచ్చినాయి అవన్నీ బయటకు వస్తాయని చెప్పి నన్ను జనవాణి ప్రోగ్రామ్ చేయలేదు అది నాకు నిన్న రాత్రి అర్థం వీళ్ళకి ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ నిజంగా రాయలసీమ రాయలసీమ మీరు వెనకబాటుతనం అంటారు మనం అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది రాయలసీమ నుంచే కదా అత్యధికంగా ముఖ్యమంత్రులు వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ నేలింది ఉమ్మడి ఆంధ్ర నేలింది అత్యధికంగా ఏలింది రాష్ట్ర రాయలసీమ నుంచి ముఖ్యమంత్రులే కదా అక్కడి నుంచి ముఖ్యమంత్రులు అయ్యి ఆ ప్రాంతం వెనకబాటుతనం ఉంటుంది దాన్ని మిగతా వాళ్ళ మీద ఎలా రుద్దుతారు మీరు అంటే గొడవ ఏం కావాలి ప్రాంతాలకు విడిపోవాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇంకోసారి మూడు ముక్కలు అయిపోవాలా అదే వైసీపీ కోరిక మళ్ళీ కొట్టుకుని చచ్చిపోవాలా తిప్పి కొడితే పదమూడు జిల్లాలు మళ్ళీ వాటిని ఇరవై ఆరు ముక్కలు చేశారు పరిపాలన సౌలభ్యం సరే కానీయండి ఇంక అంత ఎక్కడ ఉంది దీనికి మనుషుల్ని విడగొట్టడానికి అంత ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ చోట ఆగాలి దీన్ని ప్రజలు కూడా గ్రహించాలి దీన్ని ఇంకా మనం కులం 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 మొత్తం కొట్టుకుంటూ చేస్తా ఉంటే అభివృద్ధి ఎక్కడ ఉంటుంది దయచేసి ఇది అందరూ ఆలోచించండి ఒకసారి నా విన్నపం నా విజ్ఞాపన శాంతి భద్రత శాంతి భద్రత లేని కాడికి విఘాత నాలాంటి వ్యక్తిని ఇంత కోట్లాది మందికి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిని బలమైన అభిమాన బలం గల ఉన్న వ్యక్తిని నన్నే ఎంత ఇబ్బంది పెడతారంటే ఒక ఊరిలో ఉన్న ఒక సగటు మనిషి మీద ఎంత ఇబ్బంది పెడతారో మీరు ఊహించుకోండి ఒక ఐపీఎస్ అధికారి స్థాయి వచ్చి నన్ను బెదిరించగలిగారంటే ఊర్లో ఎవరన్నా నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది పెన్షన్ రావట్లేదు ఆ కుర్రోని ఇంకా ఎలా ఏ స్థాయికి బెదిరిస్తారో మీరు ఊహించుకోండి కార్పొరేటర్కి గొంతు ఉంటుందా కౌన్సిలర్కి గొంతు ఉంటుందా ఒక పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్కి గొంతు ఉంటుందా ఇది వీళ్ళు వీళ్ళు కూర్చోబెట్టి డిసెంట్రలైజేషన్ అండి మొత్తం అధికారం అంతా ఒక్కళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుని ఒక కుటుంబం అన్నారా దాని ఒక వ్యక్తి అనాలా ఒక వ్యక్తుల సమూహం అనాలా పట్టుమని పది మంది ఉంటారేమో వాళ్ళు ఇన్ని కోట్ల మంది జనాభాని ఒక్క కుటుంబం చేతులను కొద్దిమంది వ్యక్తుల చేతిలో పెట్టుకొని అక్కడ అధికారం అంతా కేంద్రీకృతం పెట్టుకొని చేసుకొని వీళ్ళు వికేంద్రీకరణ గురించి వీళ్ళు మాట్లాడతారు వీళ్ళకి ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ రాయలసీమ మీద ప్రేమ వీళ్ళకి వీళ్ళందరూ గమనించాలి ఇప్పుడు మేము దా మేము రాగానే మళ్ళీ యాభై నాలుగు మీద యాభై నాలుగు మంది మీద మళ్ళీ కేసులు పెట్టారు మళ్ళీ కొత్తగా నాలుగు కేసులు యాభై నాలుగు మంది మీద అంటే ఇంకెప్పుడు ఇంకా రిపీటెడ్ ఇంకా బయట ఒక కేసులు ఆ కేసు పెడితే ఈ కేసు ఈ కేసు పెడితే ఆ కేసు మేము మా మా క్యాడర్ కూడా ఒకటే చెప్పాను మా నాయకులకు కూడా స్పేడ్ ప్రొటెస్ట్ స్పేడ్ జైల్ ఎలెక్ట్ బలంగా నిలబడాలి ఎదుర్కోవాలి గుంతెత్తాలి ఆ క్రమంలో అరెస్ట్ అయితే తప్పదు జైలుకి వెళ్ళాలి దెబ్బలు తినాలి ఆ తర్వాత ఎన్నికలకి సంసిద్ధం అవ్వాలి ఈ రాజకీయాలు అనేది అందరు తట్టుకోలేని పరిస్థితులు సగటు మనిషి తట్టుకోలేడు ఈ రాజకీయాలు అందుకని మా వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి బలంగా ఉందాం మీకు దెబ్బ పడితే నాకు దెబ్బ పడినట్టు నేను ఇక్కడ దాకా 
అని తట్టుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చాం ఇంకా మనం మా మా నాయకులకి మనం మా మా క్యాడర్కి మనోధైర్యం ఇచ్చాం వాళ్ళు బలంగా ఏం లేదు మేము ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటామని చెప్పారు రేపు పొద్దున మేము కోర్టును హైకోర్టును కూడా మేము అప్పీల్ చేయబోతా ఉన్నాం ఆల్రెడీ పిటిషన్ వేస్తున్నాం రేపు అది హియరింగ్ రాబోతుంది ఈ సందర్భంలో ఒక బలమైన ఊరట ఏంటంటే ముందుగా జ్యుడిషియరీకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఏపీ జ్యుడిషియరీకి సెక్షన్ త్రీ ఐ మీన్ ఐపీసీ త్రీ నాట్ సెవెన్ని తీసేయమని చెప్పి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు నినాదాలు ఇచ్చారనుకుందాం వాళ్ళు నినాదాలు ఇస్తే మీరు హత్యాయత్నం ఎలా పెడతారు సెక్షన్ త్రీ నాట్ సెవెన్ ఎలా పెడతాం తీసే అని చెప్పేసి దాన్ని ఐపీసీ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ కింద దాన్ని తీసుకొచ్చారు అలాంటి ఆ న్యాయ వ్యవస్థకి న్యాయమూర్తికి మనస్ఫూర్తిగా ఈ రోజున ఈ మీడియా ముఖ్యంగా నేను వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నేను అప్పీల్ చేసుకుంటున్నాను ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుందని ఒకసారి మీరు సునిశ్చితంగా గమనించండి పరిశీలించండి ముఖ్యంగా రాష్ట్ర న్యాయ శాఖ కూడా నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను ఆర్థిస్తున్నాను ఇంత అడ్డగోలుగా వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్కి విఘాతం కలిగేలా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ప్రాథమిక హక్కులకు విఘాతం కలిగించేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు సంపూర్ణమైన హక్కులు ఎవరినైనా ఏదైనా చేసే ఇచ్చిన హక్కులు వాళ్ళకు ఉన్నట్టుగా మిగతా వాళ్ళకి హక్కులు లేనట్టుగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వం మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ అధికార ఎమ్మెల్యేలు దీన్ని దయచేసి జ్యుడిషియరీ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఋషికొండ గురించి అన్యాయం గురించి ఈ రోజున మాకు పిల్లేసిన మా జేఎస్పీ కార్పొరేటర్ మూర్తి యాదవ్ గారి మీద కూడా అకారణంగా ఆయన కేసులు పెట్టేసి మొన్న ఆంధ్ర ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ భూములు కూడా అన్యాక్రాంతం అయిపోతుంటే ఆయన కేసు గెలిచారని చెప్పి ఆయన మీద కోపంతో ఈరోజు ఆయన్ని జైల్లో తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆయన్ని కూడా ఆయన మీద కూడా సెక్షన్ ఐపీసీ త్రీ నాట్ సెవెన్ పెట్టారు ఇంకా వాళ్ళకి ఏం చేస్తానంటే ఎడిషనల్ కేసుల మీద కేసులు పెడుతూనే ఉన్నారు వీటన్నిటికీ ఒకటే పరిష్కార మార్గం నేను పోలీసులు కూడా అదే చెప్పారు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అది ఇది అంటే ఇది మా డ్యూటీ అది అంటే ఒకటే చెప్పాను కోసారి నాకు మీతోటి ఇబ్బంది లేదు జనసేన కానీ ప్రజలు కానీ పోలీసులతో యుద్ధం కాదు మీరు ఒత్తిళ్ళు ఉండొచ్చు మీరు ట్రాన్స్ఫర్లకు భయపడచ్చు లేదంటే మీరు మీ 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 వ్యక్తిగత కారణాలు మీకు ఉండొచ్చు నేను ఒకటే అడిగాను సూటి కదా సార్ మీరు చేస్తుంది డోంట్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మా ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘిస్తున్నారా లేదా వాళ్ళు మౌనం నేను చెప్పాను ఇంక నేను మీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం ఏం లేదండి నేను మిమ్మల్ని ఏం అనలేదు మిమ్మల్ని నా తండ్రి ఒక కానిస్టేబుల్ ఇంకా జీవితం ప్రారంభించిన వ్యక్తి ఇదే మంగళగిరిలో కూడా మా నాన్నగారు పనిచేశారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా ఇక్కడ మాకు ఒక మా అప్పుడు నేను పుట్టిన పుట్టినప్పుడు మా అమ్మ మా నాన్నగారు ఇక్కడే పనిచేసేవారు ట్రాన్స్ఫర్ లేదా ట్రాన్స్ఫర్ లేదా ఫైల్గా అబ్కారీ సైకిల్ అయిన ఏఎస్ రిటైర్ అయ్యారు అందువల్ల నాకు ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కొడుకుని అలాంటి నాకు పోలీస్ వ్యవస్థ తోటి నాకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంటుంది వాళ్ళు పోలీసు పొద్దు నుంచి పాని వందలాది మంది అండి విజయనగరం శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం తూర్పుగోదావరి అన్ని చోట్ల నుంచి బెటాలిసిన్ పిలిపించేశారు విశాఖపట్నం అని పోలీసు మైన్ చేశారు వేలాది మంది పోలీసు తోటి అంత అవసరం ఏముందండి సో మీరు ఆలోచించండి అంత నింపాల్సిన అవసరం ఉందా మేమైనా సంఘ విద్రోహం శక్తులమా మేము అంత విఘాతం కలిగించేస్తామా అండ్ ఇవన్నీ చూస్తే ఒక భయానకం పరిస్థితి కలి ఒక ఒక మిలిటరీ కైండ్ ఆఫ్ రూలింగ్ ఉండేలాగా కల్పించే పరిస్థితి పోలీసు అధికారులు అడిగితే మౌనం మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోండి అంటారు నేను ఇంకొక ఫైనల్ ఓడే చెప్పాను ఇది మేము రాజకీయ పరంగా చేయాల్సిన యుద్ధం అండి మీకు సంబంధం లేదండి మేము మీరు మీరు మా మీద కేసులు పెట్టుకోండి బైండ్ ఓవర్ కేసులు పెట్టుకుంటారు ఏం పెట్టుకుంటారు పెట్టుకోండి మమ్మల్ని కొడితే నా చెప్పండి నన్ను కూడా కొట్టండి దాడులు చేయండి నా మీద కూడా నా రక్తం కూడా చిందించండి ఏం పర్లేదు నాలుగున్నరకి పన్నెండు నుంచి పదకొండు నుంచి అండి నాలుగున్నర ఐదు గంటల వరకు ఒక ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ ఎంత గందరగోళం క్రియేట్ చేశారంటే అరుపులు కేకలు చప్పుళ్ళు బాధటాలు పాపం హోటల్లో అన్న హోటల్ హోటల్లో ఎవరెవరో పాపం విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తాయి టూరిజంకి క్షేమన్న వైసీపీ గవర్నమెంట్ అక్కడ నోటల్ గ్రూప్కి వెళ్ళిపోయి పాపం నాకు 
గెస్ట్ల మీద పెట్టేస్తే పాపం చిన్నపిల్లలు పడుకుంటే వాళ్ళ బెడ్డులు లాగేసి మీ చూ మీ మీ బెడ్ కింద భార్యాభర్తలు పడుకుంటే ఆ కింద వాళ్ళ పక్కన పడుకుంటే ఆ లోపల ఎవరు ఉన్నారు మా పాప పడుకుని ఉందని చూడాలి బెడ్డుని తీసేస్తారు టూరిస్ట్ గడిగే మీరు మీరు ఎవరిని సాటిస్ఫై చేయడానికి చేస్తాం సార్ ఇది అంటే మౌనం 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 తప్ప ఇంక సమాధానం లేదు సరే ఇంకా అని అయినా దీనికి ఒకటే చెప్పాను ఫైనల్గా ఇది మేము రాజకీయ పరంగా మేము ఎదుర్కోవాల్సింది నేను అందుకే అన్నాను ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగుపడాలి అంటే వైసీపీ నుంచి రాష్ట్రాన్ని విముక్తి చేయాలి ఒకటే మార్గం వేరే దారి లేదు దీనికి ఈ క్రిమినల్ పొలిటికల్ మైండ్ సెట్ నుంచి ఉన్న ఈ లీడర్స్ని పరిపాలనా స్థాయిని దీని నుంచి తీసి బయటికి తీసుకురాకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది అభివృద్ధి అవ్వదు ఇది వచ్చే తరానికి కూడా మంచిది కాదు నా ఐడల్ లోక్నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ స్ఫూర్తి నాకు జయస్పీ విల్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ వైసీపీ విల్ మేక్ షూర్ విల్ డీత్రోన్ యూ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆ దిశగా మేము అడుగులేస్తాం ముందుకు తీసుకెళ్తాం వైసీపీ నాయకులు కూడా ఇదే చెప్తున్నాం మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి మేము ఎక్కడికి పారిపోం నా సినిమాలు రిలీజ్ అయితే అప్పుడే ఫ్రెష్గా మీకు ఐడియాలు వస్తాయి ప్రజలకి పాపం అందుబాటులోకి మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండద్దా అని మీరు అప్పుడు ఇస్తారు కేసు అప్పటికి ఫ్రెష్గా టికెట్లు తగ్గిపోతాయి నా సినిమా పక్కకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ టికెట్ రేట్ పెరిగిపోతాయి మా పుట్టినరోజు వస్తేనేమో సడన్గా మీకు పర్యావరణం గురించి గుర్తొస్తుంది అలాగే మేము రోడ్డు మీద మేము రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి పెట్టుకుంటానంటే మీరు శాంతి విఘాతం కలిగంటారు మీకు లాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అంటారు లిటరల్గా నేను ఇచ్చిన దాంట్లో మీరు జనవాణి కార్యక్రమం చేయకూడదు అదే సార్ అని అడిగాను ఆ పోలీస్ అధికారి గారు కూడా అడిగాను ఇది ఇంతేనా సార్ మీరు అంటే నో మీటింగ్స్ టు బి హెల్డ్ అండ్ ఇటిల్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఓకే సార్ మేము ఏం చేస్తాం సో దీని మీద మేము ఇంకా నిర్ణయం తీసుకొని వే గోయింగ్ ఏ హెల్ అండ్ మనస్ఫూర్తిగా మీడియా సోదరులందరికీ సోదరులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పత్రికాధిపతులకి మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా యజమానులకి యూట్యూబ్ ఛానల్స్కి ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్టులకి ప్రతి ఒక్కరికి నేను మీ సహకారం కోరుకుంటున్నాను ఈ రోజున నా కోసం కాదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు కోసం భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం ఇలాంటి క్రిమినలైజ్డ్ పాలిటిక్స్ లేని పాలన ఉండాలి దాని అందరూ ఎవరంతు కృషి మనం చేద్దాం అని మనస్ఫూర్తి నేను ఈ రోజున మిమ్మల్ని రెండు చేతులు అయితే అభ్యర్థిస్తున్నాను ఇది దీనివల్ల నాకు వచ్చే పైసా తమ్మిడి ప్రయోజనం లేదు నాకు దీనివల్ల తిట్లును కేసులు తప్ప కానీ ఇది నా దేశం అనుకున్నాను నా నేల అనుకున్నాను నా తెలుగు నేల అనుకున్నాను నా సమాజం అనుకున్నాను ఎంత విశాలమైన భావాలతో వచ్చిన వాడిని నేను నిలబడతాం దానికి కొంచెం మీ అందరి సహకారం కోరుకుంటున్నాను ఈ రోజున అలాగే ముగింపు వాక్యంగా వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ని వైసీపీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ని విముక్తి చేయడమే ఈ వచ్చే ఎన్నికలు ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఉంటాయి దానికి తో దానికి ఇదిగా మేము ఖచ్చితంగా అడుగులేస్తాం ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ని వైసీపీ నుంచి విముక్తి చేయకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కూడా నిర్వీర్యం అయిపోతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం యువత బలిదానాల మీద తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది ఇక్కడ పాలన సరిగ్గా లేక ఇక్కడ పరిశ్రమలు సరిగ్గా లేక ఇక్కడ లేక తిరిగి అందరూ అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ అక్కడ తెలంగాణ యువత కూడా నష్టపోతారు ఆ బాధ కూడా నాకు అందుకని మన తెలుగు నే నేల కోసం మన తెలుగు రాష్ట్రాల కోసం జనసేన చాలా బలంగా కమిటెడ్గా ఉన్నాం మేము దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం మీ అందరి ఆశీర్వాదం కావాలని కోరుకుంటూ మీ సహాయ సహకారాలు అందించడం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మేడం పబ్లిక్ మ్యాండేట్ ఇప్పుడు ప్రజలకి థింకింగ్ కెపాసిటీ మీరే ఇవ్వాలి మేడం ఇది బీయింగ్ ఎ జర్నలిస్ట్ మీడియా క్రిమినల్స్ని మనం వెనకేసుకు వస్తే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు అన్నమాటే ఇప్పుడు వై వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోయారు ఆయన ఇలాంటి కేసు జరిగిపోతే సెవెంటీస్లో కానీ ఎయిటీస్లో కానీ దాని మీద బోఫర్స్ కేసు ఎవరు తీసుకొచ్చారని హిందూ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు రీసెర్చ్ చేశారు ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేశారు ఇప్పుడు ఎవరికైనా చేయడానికి తట్టుకోగలరు అంటే వీళ్ళ రౌడీజం వీళ్ళు వీళ్ళు గుండాగా పోయి 
అది మనం చూపించకుండా మనం వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రాంలు చేస్తున్నారు అంటే ప్రజలు కూడా మీడియా వాళ్ళు భయపడుతున్నప్పుడు మనకి ఎందుకు లేదు ప్రజలు సగటు ప్రజలు వాళ్ళకి ఏముంటుందండి ధైర్యం సో ప్రజలు తప్పు కాదు మీ డెమోక్రసీ మనకు వచ్చిన డెమోక్రసీ విలువ మనకు తెలియదు అంత 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 జ్వలించి అంత మా ప్రజల్ని అంత ఉత్తేజపరిచే ఒక ఇన్స్పైర్ చేయగలిగే లీడర్షిప్స్ కంటిన్యూటీ ఒక ఫ్లో లేనప్పుడు ఏం చేస్తారని ప్రజలు నిస్సహాయత ఉండరు వాళ్ళ కోపాలు లేవని నేను అంటలేదు ఉంటుంది ఒక స్థానికంగా ఉండే ఒక బస్తీలో ఉండే ఒకడు ఒక ఒక చిన్నపాటి కార్యకర్త ఒకటి వేసే మీరు మీరు ఈ మాట మాట్లాడితే మేము మీకు మీకు పెన్షన్ రావు మరి ఏం చేస్తారు వాళ్ళకు చిన్నపాటి ఒక మూడు వేలకి ఒక వికెత్ దివ్యాంగుల్ని వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారు నువ్వు ఒక మమ్మల్ని ఒక మాట అంటే నీకు పెన్షన్ కంటే మూడు వేల రూపాయలు వీళ్ళేమో డీల్కి మూడు వేల కోట్లు సంపాదించేవాళ్ళు మూడు వేల రూపాయల కోసం మనుషులు బెదిరిస్తారు ఇంకా వాళ్ళు భయపడకుండా ఏమవుతారండి దీనికి ఎక్కడో ఒకటే మార్గం ఉంది దీనికి అందరూ కలెక్టివ్ ఒక చర్నింగ్ చేయాలి దీని మీద అది బాధ్యత మీరు తీసుకుంటే మీడియా చాలా బలమైన బాధ్యత తీసుకోవాలి ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇట్ ఈస్ మీడియా రామ్నాథ్ గోయింకా గారు తీసుకుంటే కదా ఈ రోజున మనం చెప్పుకోగలుగుతాం అండ్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ అంటే నేను గొప్ప జర్నలిజం ఉంది ఇక్కడ గొప్ప జర్నలిస్టులు ఉన్నారు ఈ రోజున యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇండిపెండెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ బలంగా ఉండాలి అంతే అలా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది ఇది ప్రజల్ని ఆలోచించే వరకు నాలాంటోడు వచ్చి నేను ఇంత మాత్రం చే ఇంత మాత్రం ముందుకు రాగలిగానంటే ప్రజల్లో మార్పు నిలబడతానంటే నేను వెనక నడిచే వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు ఈ రోజు నేను ఏం చేశానని చెప్పి నా మేము ఒక మాట మాట్లాడితే కేసులు తీసుకుంటానికి రెడీగా ఉందని మీరు చెప్పండి మా మూర్తి యాదవ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ భూములు అన్యాక్రాంతం అయిపోతుంది ఆయనకి ఏంటని సార్ ఆయన బాధ్యత తీసుకున్నాడు తప్పని సో పీపుల్ అదే అంటే గవర్నర్ మీరు అదే అంటున్నారు మీరు రెండు రోజులు ఉంటామండి ఇక్కడే ఈ వర్ష కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి దాంట్లో భాగంగానే గవర్నర్ గారి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి ఏం అప్పీల్ చేయాలి అనేది రేపు రేపు కొంచెం కోర్టు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకొని దాన్ని బట్టి వెళ్తాం సార్ వాళ్ళు దేనికైనా వాళ్ళ ముఖ్య వాళ్ళ మంత్రులు వాళ్ళే తగలబెట్టేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు దేనికి వాళ్ళ వ్యక్తి చేత వాళ్ళే కోడికత్త పొడిపించేసుకున్నారు వాళ్ళ మంత్రులు వాళ్ళే తగలబెట్టి చేసుకున్నారు వాళ్ళు దేనికైనా సిద్ధమస్తున్నారు నిన్న అది ఒకటే చెప్పాను మీరు దీనికి ప్రశాంత్ కిషోర్ గారి టీమ్ దీని వెనక్కి ఉందంటే ఐడియాస్ ఇచ్చిందంటే మన వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ మిత్రులు అంటే వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పాను తాతకు దగ్గులు నేర్పాలా వైసీపీకి చెప్పాలండి ఇవన్నీ వాళ్ళు పుట్టుకుతో వచ్చినాయి అన్నీ మటన్లు చేయడం లేదంటే ఇలాంటి దాడులు చేయడం వెనతో పెట్టిన విద్య పాపం ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ టీం ఏం చేస్తారు అందులో నేను చెప్పాను అసలు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఎలక్షనీరింగ్ స్ట్రాటజీ చేసే టీం తప్ప వాళ్ళకి సంబంధం లేదు థ్యాంక్ యూ సో మళ్ళీ కలుస్తాం సార్ సార్ నేను నిన్ను అడిగాను నిన్ను అడిగారు సార్ చాలామంది అడిగారు మీరు బీజేపీకి చెప్పచ్చు కదా అంటే బీజేపీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తారు అగ్రనాయకత్వ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ లీడర్స్ కూడా వాళ్ళ నాయకత్వానికి కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ యుద్ధం మీరే చేయండి అని అడుగుతారు ప్రతిదానికి మీరు వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించి ఏదో ఒకసారి విన్నాను నేను అలా నాకేముంటుంది వ్యక్తిగతంగా నేను ఒక పార్టీ హెడ్ నేను మోడీ గారు తెలుసు లేదా అమిత్ షా గారు తెలుసు నాకు వాళ్ళు తెలుసు అనాయకులు తెలుసు అని చెప్పి నేను చిన్నపిల్లలుగా మమ్మీ డాడీ అని చెప్పి నేను వెళ్ళలేదు కదండి మమ్మ పాప అని లేదు మనసు చేస్తున్నాను మమ్మ నాకు పాప నాకు డాడీ నాకు మన వైసీపీ వాళ్ళు ఇలా చేసిన వాళ్ళు చేసి చెప్పలేం కదా అరే మాకు ధైర్యం ఉంది మా నేల ఇది మా సమాజం ఇది మా ఆంధ్రప్రదేశ్ని మా తెలుగు నేలను ఎలా కాపాడుకోవాలో మాకు బాగా తెలుసు మేము ఢిల్లీ దాకా వెళ్ళాం ఇక్కడే తెలుసుకుంటాం వైసీపీ చెప్తున్నా ఇక్కడే తెలుసుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకుంటాం